안녕하세요 마롱입니다 오늘은 제가 여러분들이 정말 정말 많은 요청을 주셨던 헤어 튜토리얼을 가지고 왔는데요 오늘 영상은 사실 정말 옛날부터 많은 분들이 요청을 해주셨던 헤어 튜토리얼인데 아직까지도 계속 요청을 주시고 계신 분들이 있어서 이렇게 결국 드디어 가지고 오게 되었습니다 그래서 오늘의 주인공은 이 머리 이고인데요 이게 바로 고데기 없이 드라이기 없이 열기구의 사용 없이 만들 수 있는 웨이브 방법입니다 이거 정말 많은 분들이 궁금해 하시더라고요 정말 쉬운 방법이라서 여러분들도 아주 쉽게 따라 하실 수 있으실 거예요 그럼 이 머리의 탄생 과정 같이 보러 가실까요? 네, 지금 제 머리는 아침에 머리를 감고서 그냥 에센스 발라주고 그대로 말려놓은 상태인데요 제가 머리를 감고 그냥 말렸을 시에는 요런 아주 곱슬곱슬한 그런 머리가 됩니다 지금도 살짝 빗어놓은 거긴 한데 이렇게 엄청 주체 불가능한 해그리드 머리가 되는 상태고요. 먼저 지금 제 머리 상태는 아주 빠싹 마른 상태는 아니거든요. 이렇게 살짝 만져봤을 때 살짝 촉촉하다. 이 정도의 상태에서 시작을 해주시면 되고요. 이게 머리를 완전 빠싹 말렸을 때는 이 방법을 했을 때도 그렇게 컬 지속력이나 컬이 예쁘게 나오진 않더라고요. 그리고 너무 마르지 않은 상태에서 했을 때도 머리에 세균이 번식할 수도 있고 시간이 지난 뒤에 봤을 때도 그렇게 예쁜 컬이 나오지 않을 수가 있습니다. 저는 앞머리가 조금 거지존이기 때문에 살짝 앞머리부터 말아주고 시작을 할게요. 자 이렇게 하고서 일단 머리를 빗어줄게요. 모든 머리를 하기 전에는 이렇게 빗질을 해주는 게 가장 중요합니다. 일단 머리를 반으로 나눠줍니다. 양 갈래로 나눠주고요. 그때 막 엄청 똑바로 자로진 듯이 나눌 필요는 없는 것 같아요. 여기서부터 시작할게요. 보통 우리가 고데기를 말때 안쪽으로 말 수도 있고 바깥쪽으로 말 수도 있잖아요. 근데 저는 안쪽으로 마는 것보다 바깥쪽으로 마는 걸 선호하는데요. 지금 이 방법도 바깥쪽으로 말아주는 방식입니다. 일단 반을 통째로 이렇게 잡아주세요. 이렇게 손빗질을 해주면서 가지런히 모아주고 이 상태로 바깥쪽으로 돌돌돌돌 말아줍니다. 이렇게 계속 꼬아줘요. 이게 이렇게 꼬아주다 보면 은 자기가 알아서 이렇게 말리거든요. 제 뿌까머리 영상 보셨나요? 그때 했던 방법이랑 거의 비슷한데 이거는 따지 않고 하는 방식이에요. 이게 전에도 잘안 된다고 하신 분들이 많았는데 여기 안에 손가락을 넣고서 이렇게 돌려주면 좀더잘 되거든요. 꼬던 방향대로 계속 해주면서 손가락을 기준으로 동글동글하게 마세요. 이 상태에서 고무줄을 이용해서 감싸주듯이 이렇게 묶어줍니다. 고정을 해주는 거예요. 아이고. 자, 이때 중요한 점. 제가 쓰는 고무 밴드가 중요한데요. 제가 사용하고 있는 밴드는 이런 엘라스틱 밴드예요. 이게 이렇게 좀잘 늘어나는 탄성을 가지고 있고 이런 얇은 고무줄이랑은 다르게 이 면이 좀 넓어가지고 이렇게 묶었을 때 자국이 남지 않는다는 게 좋은데요. 제가 굉장히 다양한 고무줄로 시도를 해봤을 때 이것만큼 묶은 자국이 안 나는 그런 밴드는 없었던 것 같아요. 이런 거 하나 있으면 숱 많은 사람들한테는 정말 추천합니다. 숨 많은 사람들 이런 거다 끊어지고 난리 나거든요. 알죠? 그 이쪽은 좀더 가까이서 보여드릴게요. 일단 손빗질을 해주시고 이 아래쪽에 이렇게 묶는다고 생각을 해주시면 되는데요. 굳이 이 위치를 선정한 이유는 여기, 여기, 여기 다 해봤었는데 이쪽으로 갈수록 컬이 위쪽으로 생겨서 좀 부담스러운 그런 파마가 될수 있어요. 여기 딱귀 밑에 위치하는 게뭐 이러고 돌아다닐 수도 있고 이게 좀 걸리적거리지 않더라고요. 잠잘 때도 이러고서 자면 돼가지고 너무 편해요. 그리고 무엇보다 이렇게 말았을 때 컬이 가장 자연스러운 컬이 나오는 것 같습니다. 그래서 이렇게 동그랗게 바깥 방향 쪽으로 돌려줘요. 돌려줘요. 돌려요. 수건 짜듯이 돌려요. 쭉 돌려주다 보면 은 살짝만 구부려도 알아서 이렇게 모이죠? 이거를 손가락을 이렇게 넣고 돌립니다. 계속 돌려주면서 이 안쪽으로 동글뱅이가 생긴 안쪽으로 머리를 고정을 이렇게 해주는 거예요. 나머지 머리끈으로 한꺼번에 고정! 짠! 
지금 이 말린 양을 보니까 약간 양쪽이 비대칭으로 된것 같은데 저는 그렇게 신경을 안 쓰고 다니는 편이에요. 제 목적은 이게 컬이 예쁘게 나와서 세팅을 한다는 목적보다는 이 부시시한 머리를 잠재우고 그냥 알아서 자기들끼리 뭉쳐줬으면 좋겠다 하는 거기 때문에 정말 중요한 자리를 갈땐 저는 고데기를 하는 편이고요. 이게 끝입니다. 그리고 시간이 지난 뒤에 보시면 될것 같아요. 저는 그냥 오늘 이걸 보여드리기 위해서 아침에 머리를 감고 이렇게 진행을 했지만 보통 저는 밤에 잘 감는 편이고 드라이기로 머리를 바싹 말리지 않는 편이기 때문에 밤에 머리를 감고 할 일을 하다가 3시간 정도 후에 머리가 좀 말랐을 때 이거를 이렇게 머리를 해주고 그대로 잠에 들었다가 아침에 일어나서 화장하고 풀어주면 따란! 완성이 되어 있는 거죠. 제가 숱이 되게 많은 편이고 머리에 수분감이 얼마나 있느냐에 따라서 이게 놔둬야 하는 시간이 달라질 텐데 그래도 저는 적어도 5시간 정도는 둔다고 생각하고서 이 머리를 하는 거거든요. 근데 이렇게 해놓으면 시간이 짧아서 컬이 좀덜 지더라도 굉장히 차분해 보이는 효과가 있어서 숱 많으신 분들, 곱슬머리신 분들한테 정말 추천합니다. 지금 시간은 2시 12분입니다. 밤에 만나도록 해요. 네, 지금은 1시 36분, 거의 12시간이 지났는데요. 근데 일단 한번 풀어보도록 하겠습니다. 이렇게. 풀고 한번 빗어줘야 돼요. 빗질을 해주고 에센스 발라가지고 조금만 빗질해주면 은 이렇게 아주 자연스럽고 탱글탱글한 컬이 나옵니다. 이게 아까 보셨을 때처럼 원래 그냥 말리면 좀 해그리드 같은 좀 부시시한 머리가 되거든요. 근데 제가 밤에 감고서 꼬아서 말린 다음에 아침에 일어나서 풀러보면 은 이렇게 좀 자기들끼리 뭉치면서 웨이브가 적어가지고 저는 이게 훨씬 더 차분해 보여서 이렇게 많이 하고 다니는데요. 생각보다 이렇게 묶고서 잔 다음에 그 다음날 풀르면 은 이게 하루 종일 가기 때문에 거의 고데기 한 것만큼의 컬링력을 자랑한다고 할수 있을 것 같아요. 여기서 저처럼 컬링이 나오고 싶은데 안 나온다 하시는 분들은 아마 저보다 머리숱이 훨씬 적으시거나 너무 얇은 모발이기 때문에 꼬았을 때 이렇게 굵은 컬이 나오지 않고 좀더 자글자글한 컬이 나올 수 있을 것 같아요. 제가 탈색을 하고 머리가 되게 얇아졌을 때에는 그렇게 좀 빠글빠글한 느낌의 좀더 컬링이 강하게 들어가고 조금 더 자글자글한 컬 느낌이 들어가더라고요. 그리고 저보다 머리가 한참 짧으신 분들 그분들도 머리를 똑같이 꼬았을 때 이게 한이 정도에서 끊기거나 하면 은 조금 더 뻗치거나 그런 느낌 들수 있다는 점 참고해 주시길 부탁드리고요. 그리고 이게 조금 더 많은 시간을 줄이고 빗질을 더 많이 해주면 더 차분해지거든요. 그런 걸 선호하시는 분들은 조금 더 시간이나 이런 걸 조절을 해주시면 좋을 것 같고 마지막으로 컬링 에센스를 발라주시는 게이 컬링력과 볼륨감을 좀더 살리는 데 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 그동안 정말 많은 분들이 문의를 주셨었는데 이렇게 해서 여러분들의 궁금증이 풀리셨으면 좋겠고요. 오늘 저의 이 짧은 헤어 튜토리얼도 도움이 되셨다면 잊지 말고 구독이랑 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 도움이 되셨다면 댓글까지 부탁드릴게요. 그럼 오늘도 영상 보러 와주셔서 너무 감사드리고 우린 다음 영상에서 또 만나도록 해요. 오늘도 달콤한 하루 되세요. 안녕!